ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്സ് വിത്ത് ശ്രുതി എൻ്റെ ചാനൽ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കട്ടിങ് പാട്ട് കണ്ടതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പാറ്റാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതിലായിട്ട് ആദ്യം ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ ര നമ്മൾ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ തുണ്ടുകളായിട്ട് വെച്ചാലും അതിനെ ഇതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് ഇതിൽ കൊടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴുത്തിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യണം സെൻറ്റർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജോയിൻ ചെയ്യണം സെൻറ്റർ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നണവർ ആദ്യം മുട്ട് സൂചി കുത്തി വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഒപ്പമായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും അടി അടി കൊള്ളണ പോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അടിയിലത്തെ തുണി പിടിച്ച് പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ സ്ലിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെൻറ്റർ സ്ലിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെൻറ്റർ സ്ലിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ദൂരത്തു നിന്ന് സ്ലിറ്റ് വേണോ അത്ര ദൂരത്തു നിന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം സ്റ്റിച്ച് അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കാൽ ഭാഗം കൂടി ഇല്ല അത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റണത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതാദ്യം നമുക്ക് ഒരു പതിച്ചടി പോലെ മുകളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വരിക എന്നിട്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് റെഡിമെയ്ഡ് ടോപ്സിൽ പതിച്ചടിയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാറില്ല നമ്മൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാം പതിച്ചടി കൊടുത്തിട്ട് താഴെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ മടക്കി പിടിക്കുക മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം അങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടുവരിക മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് കണ്ടിന്യൂഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാതെ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ അടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്നിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം ഇതേപോലെ കുറച്ച് ആ നമ്മൾ അടിയിൽ എത്ര വിട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്രയും മടക്കുക മടക്കിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്ലിറ്റ് അടിച്ചതിനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മുകൾഭാഗം മാത്രം വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരിക അപ്പോൾ ഒപ്പമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും താഴ്ഭാഗം ആ സ്ലിറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് കഴുത്ത് ക്രോസ് പീസിനെ കഴുത്ത് വെച്ചിട്ട് മറിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം തിരിച്ചു വയ്ക്കുക ചീത്ത വശം ഉമ്മർത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചീത്ത വശത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ക്രോസ് പീസ് വെച്ച് നല്ല വശത്തേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കാൻ കിട്ടും അടിയിൽ തുണിയിൽ തട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കി പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ല വശത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ഉമ്മർത്തിക്കായിട്ടാണ് അടിക്കണത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡിമെയ്ഡ് ടോപ്സിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരണത് ഇപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്ക് വശവും കൂടിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ടോപ്പിൻ്റെ ഇത് ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ ബാക്കും കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രോസ് പീസ് കഴുത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഷോൾഡർ കൂട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ രണ്ടും കൂടി ഒപ്പം വെക്കുക ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് മുകൾഭാഗം ഷോൾഡർ അടിക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഷോൾഡറും അടിച്ചെടുക്കുക അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മേലെ അവിടെയും പതിച്ചടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ടോപ്സിലൊക്കെ ഷോൾഡർ കക്ഷമൊക്കെ കീറണ ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിച്ച് ബലം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് മേലെ ഒരു പതിച്ചടി കൊടുത്ത് വയ്ക്കണം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തുണ്ടായിട്ടാണല്ലോ ഉള്ളത് കൈ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കണം ആദ്യം മുകൾഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ വെക്കുക വെച്ചിട്ട് മുകൾഭാഗം അടിക്കുക അടിച്ചിട്ട് അവിടെയും പതിച്ചടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല ബലമായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് പതിച്ചടി കൊടുക്കുന്നത് റെഡിമെയ്ഡ് ടോപ്സിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ റീസ്റ്റിച്ചിന് കൊടുക്കണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ തുന്നണ
ഇപ്പം നമുക്ക് കൈ കറക്റ്റായിട്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള കൈ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഇതും കൂടി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഭാഗവും ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടി കറക്റ്റ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുന്നാൻ തുടങ്ങാം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുന്നാൻ തുടങ്ങണമെന്നാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് തുന്നിയത് അതേപോലെ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗവും കൂടി ഇതേപോലെ തുന്നിയിട്ട് പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുക രണ്ട് തുണിയും കൂടി ഒപ്പം പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ഭാഗമൊക്കെ അടിയിൽ പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വലിച്ച് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അത്ര വേഗത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് വിട്ട് പോവില്ല രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ രണ്ട് സ്ലീവും നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ആ മറ്റേ കൈയും കൂടി ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ടേബിളിൽ വിരുത്തിയിടുക കറക്റ്റായിട്ട് ടേബിൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിലത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും വിരുത്തി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അളവ് ടോപ്പ് വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് നല്ല വശം തന്നെ അളവ് ടോപ്പ് വിരുത്തിയിടുക വിരുത്തി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അളവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ ചോക്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ കുറച്ച് സൈസ് ഇതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അളവിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ അളവാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ അളവിൽ തുന്നി വരണം അപ്പം നമ്മൾ അതേ അളവിൽ അങ്ങനെ ആ ചോക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത പാറ്റിൽ അങ്ങനെ തുന്നിയിട്ട് വരികയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈസിൻ്റെ അളവൊന്നും മാറില്ല ആദ്യം ചോക്കിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് തുന്നാനായിട്ട് തുടങ്ങുക രണ്ട് ഭാഗവും ഇതേപോലെ തുന്നിയെടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെയും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ എല്ലാവിടെയും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു മടക്ക് മടക്കുക ഈ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഫ്രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മടക്ക് മാത്രം മടക്കിയിട്ട് തുന്നാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അമ്പർള കട്ട് പോലെ തന്നെ സൈഡ് സ്ലിറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മടക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ തുന്നാൻ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ മറ്റേ സ്ലിറ്റിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ ഒരു മടക്കും കൂടി മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് രണ്ട് മടക്ക് മടക്കി കഴിയുമ്പോഴേ ഫിനിഷിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പം ഇനി ഒരു മുടക്കം കൂടിയിട്ട് മടക്കിയിട്ട് തുന്നുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക നമുക്ക് ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഫിനിഷ് ഫിനിഷ് ആവും ഞാനിപ്പോൾ ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ഷോ ബട്ടൺസ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വുഡൻ ഷോ ബട്ടൺസ് ആണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഏത് വേണമെങ്കിലും പിടിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കട്ടിങ് പാറ്റ് കാണാത്തവർ കട്ടിങ് പാറ്റ് പോയിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് പാറ്റ് കാണുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ